siamo qui presso INAF, osservatorio astrofisico di Catania e oggi, giornata molto importante, viene formalizzato un accordo tra INAF, osservatorio di Catania e osservatorio di Cagliari con IDEA, un consorzio universitario sudafricano e, e questa è una delle tante attività che in INAF stiamo portando avanti all'interno della unità gestionale tenatica di radioastronomia ed è eh, un'attività che è stata fortemente supportata anche dall'accordo eh, MAESCI Italia Sudafrica Radio Sky 2020. On developing virtual reality ways to look at big radio astronomy data. Uh, the new data coming from telescopes is so big and so complex that we need new ways to explore it. And the work that we're doing between IDEA and INAF will provide a very interesting uh, new way to see what's in the data. Non è un caso che questa firma avvenga oggi qui a Catania. Abbiamo infatti in questa sede una eh, sinergia meravigliosa tra due gruppi, quello eh, di radioastronomia e il gruppo che si occupa di tecniche di calcolo eh, avanzato ed avanguardia. Eh, questa sinergia è importante nell'ambito di SKA e di tutti gli sviluppi che adesso sono connessi. Il gruppo CT di Catania è da sempre impegnato nella visualizzazione scientifica dei dati e nell'analisi dei dati. In questo tempo soprattutto ci rivolgiamo all'analisi dei dati di grande dimensione, i big data. Eh, le tecniche di machine learning e gli algoritmi tradizionali ci daranno una quantità di informazione che necessitano di essere validati con tecniche di visualizzazione e di realtà virtuale immersiva. In questo momento stiamo vedendo l'immersione nei dati ottenuti da ehm, survey fatte con eh, Mercat per i dati H1 eh, e stiamo entrando dentro il dato proprio per validare l'indagine che è già stata effettuata. Siamo molto contenti di aver attivato questa collaborazione con i colleghi del Sudafrica, di ID e dell'Università di Cape Town insieme all'Osservatorio di Cagliari e mi permetto di ringraziare il collega Paolo Serra e i colleghi del Sudafrica, Angus Comerei, e Lucia Marchetti, Mattia Vaccari e Tom Jarrett per questa opportunità. Il, in questo momento stiamo facendo una navigazione all'interno dei dati di H1 che sono oggetto di studio e di un'analisi più particolare dei dati con la realtà virtuale. Non sarà immediato, ma convinceremo gli astronomi che l'utilizzo di questi tool li aiuterà veramente nella ricerca scientifica.